Торжественная линейка в школе 54 началась с гимна Российской Федерации. Здесь каждый год последний звонок всегда проходит со слезами на глазах. И потому что жаль расставаться с учителями, и потому что выпускник 54-й Глеб Малевич – кавалер ордена мужества посмертно. Он всегда останется в памяти родных, друзей и педагогов школы 54. Глеб окончил эту школу в 87-м году, а в 95-м погиб в Чечне. С тех пор мама Глеба каждый год приходит на последний звонок и обращается к выпускникам. А в этом году по состоянию здоровья записала видеообращение. Куча благополучную школу без строя, без... У меня на одни пятерки, конечно, на четыре, пять. И потом поступил в институт, сразу же поступил. Ну, вот армия. Смешалась, вмешалась армия. Армия, ну что делать? Каждый отдает свой долг. 25 лет уже исполнилось нашей традиции выручать стипендию лучшим ученикам школы, стипендию имени Глеба Малевича. Мы все помним Глеба. Мы помним и чтим память обо всех, кто отдал свою жизнь, исполняя свой воинский долг. И сегодня... В наше, наверное, непростое время очень хочется пожелать всем нам мирного неба над головой. Четверть века мы вручаем стипендию имени Глеба Малевича. С Глебом мы в один день уходили в армию из одного военкомата. Я чуть раньше попал в Чечню, вернулся домой, а Глеб не вернулся. И вот э, я очень благодарен нашему профсоюзу ОКП-123. Я очень благодарен школе 54, которые сразу же откликнулись на ту инициативу по созданию данной стипендии. Потому что эти люди понимают, насколько она значима не только для стипендиатов, но и для всех выпускников школы 54, для города Новоуральска, для Свердловской области и для всей нашей страны. Каждое слово, каждое выступление, обращение почетных гостей к выпускникам было пробитано духом патриотизма и гордостью за таких людей, как Глеб Малевич. Мирного неба над головой – это самое актуальное и необходимое сейчас всем пожелание. И пусть эти ребята живут в мире и согласии, пусть строят планы, создают семьи, рожают детей, развивают родной город и не забывают школу. И очень важно, что благодаря школьному образованию, воспитанию на примере старшего поколения растут такие юные патриоты своей родины, лучшим ученикам. 54-й школы сегодня вручали стипендии имени Глеба Малевича. Праздник последнего звонка – это действительно семейный праздник. А в вашей школе вы большая семья. И поэтому сегодня все случилось так душевно. Я думаю, что вот это ощущение плеча друг друга – Гордости за друг друга пронесется сквозь года. Это, наверное, приятная грусть, потому что мы прощаемся со школой, со школьным временем. А это радость, что мы видим всех собравшихся в зале. Это родители, учителя, наш класс, наши одноклассники. А, ну и, конечно же, это, наверное, радость за то, что я смогла достичь тех а, целей, которые ставила, и в этом мне помогла школа. Безусловно, хочу поблагодарить весь педагогический состав, нашу классную руководительницу Людмилу Владимировну. Спасибо большое, что столько сил в нас было вложено, времени. Мы, не то что я, мы всем классом благодарны, очень любим нашу классную руководительницу. Честно, не верится, потому что я, наверное, этого момента ждала все 11 лет, так как я с первого класса учусь в своей любимой 54-й школе. И у меня как-то еще нет осознания того, что все, я выпускница, впереди у меня только экзамены и поступление в институт. Последний звонок в Новоуральской 54-й школе всегда особенный. После торжественных речей из актового зала ребята отправились во двор школы, чтобы высадить деревья. Это тоже давняя традиция, зародившаяся 25 лет назад. Рябинки выпускники высаживают в память о Глебе Малевиче и о тех ребятах, которые мужественно и героически стоят на защите своей родины. Впереди у выпускников ЕГЭ, затем поступление в ВУЗ. Они, конечно же, достойно преодолеют этот этап, потому что новоуральское образование. Наши педагоги не только учат разным наукам, но и достойно преодолевать любые трудности. Успехов вам, выпускники, и в добрый путь. Наталья Рау, Виктор Малышев, Иван Вахмяков. Новоуральская вещательная компания.